रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बाइसिंग टेक्निक्स की स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने इससे पहले चार बाइसिंग टेक्निक जो है वो स्टडी की वोल्टेज डिवाइडर बाइस उसके बाद अमीटर बाइस बेस बाइस अमीटर फीडबैक बाइस उसमें हमने देखा वोल्टेज डिवाइडर बाइस एक अच्छी स्टेबल टेक्निक थी अमीटर बाइस एक अच्छी टेक्निक है लेकिन ड्रॉबैक ये था कि वहाँ पर आपको दो सोर्सेज जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं बेस बाइस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था और अमीटर फीडबैक बाइस भी जो है वो एक रिलेटिवली स्टेबल है बेस बाइस के मुकाबले में लेकिन इतना ज़्यादा स्टेबल वो भी नहीं है लास्ट बाइसिंग टेक्निक जो हम पढ़ते हैं वो है कलेक्टर फीडबैक बाइस अब कलेक्टर फीडबैक बाइस जो है उसमें आप देखें कि ये पावर सप्लाई के साथ आर अब आपने कलेक्टर वोल्टेज को फीडबैक करके बेस के साथ जोड़ा है एक रजिस्टर के ज़रिए आर के ज़रिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैटरी स्टार्ट में करंट प्रोवाइड करेगी वो करंट प्रोवाइड करेगी आई सी प्लस आई बी ये करंट आर सी में से गुजरेगा और गुजरने के बाद जब कलेक्टर टर्मिनल पे पहुंचेगा तो दो रास्ते एक है बेस वाली साइड पे जाने का और एक कलेक्टर के अंदर दाखिल होने का तो आई सी करंट कलेक्टर में दाखिल हो जाएगा और आई बी करंट इधर आर बी से होता हुआ बेस में दाखिल होगा ये दोनों करंट दोबारा से समप होंगे यानी आई बी और आई सी मिल के ये अमीटर में ग्राउंड होंगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कहा जाए कि बेस में से गुजरने वाला करंट मालूम करें तो आप देखें बेस करंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है कलेक्टर से तो इसका मतलब है आप कलेक्टर वोल्टेज में से माइनस करेंगे अब ये बेस करंट दाखिल हो रहा है बेस पे बेस और ग्राउंड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आपने नाम दे दिया वी क्योंकि बेस और अमीटर या बेस और ग्राउंड एक ही बात है क्योंकि इस वक्त अमीटर जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड हुआ हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने आई बी की वैल्यू मालूम करनी है तो वी सी में से वी बी ई माइनस करें डिवाइडेड बाय आर बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस लेके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया वी सी अगर आपको कलेक्टर का वोल्टेज चाहिए इस पॉइंट का वो है टोटल वोल्टेज वी सी सी माइनस आर सी के अक्रॉस जो भी ड्रॉप हो रहा है अब आर सी में जो करंट है वो तो है आई सी प्लस आई बी लेकिन हम आई बी को निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आई सी आई बी के मुकाबले में बहुत लार्ज होगा इसलिए हमने वी सी सी माइनस आई सी आर सी लिख दिया अब इस फॉर्मूले को देखें ये आर बी इधर चला जाएगा तो बन जाएगा आई बी आर बी ये आई बी आर बी ये बचेगा वी सी माइनस वी बी ये वी सी माइनस वी बी एज इट इज लिखा रहने दें अब वी सी की जगह आप पुट करें वी सी सी माइनस आई सी आर सी तो आपने ये वी सी की जगह पुट कर दिया वी सी सी माइनस आई सी आर सी नेगेटिव साइन और ये वी बी ई एज इट इज़ है ये आई बी आर बी है तो आप आई बी की जगह आई सी ओवर बीटा प्लेस कर दें मल्टीप्लाइड बाय आर बी लेफ्ट हैंड साइड पे वी सी सी माइनस वी बी ई को वैसे रहने दें ये माइनस आई सी आर सी दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो ये प्लस आई सी आर सी और ये तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है अब राइट हैंड साइड में से आप देखें कुछ कॉमन आता है वो है आई सी और बाकी बचेगा आर सी प्लस आर बी ओवर बीटा डी सी जो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आई सी की वैल्यू आएगी वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर सी प्लस आर बी डिवाइडेड बाय बीटा डी सी अब आप देखें अगर वी सी सी वी बी ई के मुकाबले में बहुत लार्ज हो और ओवर में देखें आर सी जो है वो आर बी और बीटा डी सी की रेशो के मुकाबले में बहुत लार्ज हो तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि IC तकरीबन कांस्टेंट होगा और VCE भी एक कांस्टेंट नंबर होगा क्योंकि इस केस में VC कह दें या VCE कह दें ये दोनों एक ही हैं क्योंकि मीटर तो ग्राउंडेड है तो इसलिए VE जब ज़ीरो है तो VCE और VC बराबर होंगे आपस में वो ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं अब यहाँ पर सिचुएशन देखें पहले जब भी आप ओवर में देख रहे थे तो ओवर में था आर ई प्लस आर सेवन एन ओवर बीटा डी सी या आर ई प्लस आर बी ओवर बीटा डी सी यहाँ पर ओवर में है आर सी प्लस आर बी ओवर बीटा डी सी इसका मतलब है यहाँ पर जो स्टेबिलिटी पैदा कर रहा है वो है आर सी इसलिए इसको कलेक्टर फीडबैक बाइस जो है वो कहा जा रहा है हमारे सामने एक सर्किट है जिसमें आर सी की वैल्यू टेन किलो होम वी सी सी टेन वोल्ट आर बी जो है वो वन एटी किलो होम अटैच कर दिया गया बीटा डी सी हंड्रेड है इस ट्रांसटर का सबसे पहले आप आई सी की वैल्यू निकालें इस फॉर्मूले से वी सी सी दैट इज़ 
टेन माइनस वी बी वो पॉइंट सेवन है ओवर आर सी ये टेन किलो है आर बी ओवर बीटा डी सी आर बी की वैल्यू है वन एटी उसको हंड्रेड से डिवाइड कर दें तो वन पॉइंट एट किलो ये आंसर आएगा जीरो पॉइंट सेवन नाइन मिलियम पेयर और जब आप इसको वी सी ई मालूम करने के लिए यूज़ करेंगे तो वी सी की वैल्यू आ जाएगी टू पॉइंट वन टू वोल्ट अब आपके लिए एक्सरसाइज यही है कि आप बीटा की वैल्यू टू हंड्रेड प्लेस करके आई सी और वी सी की वैल्यू मालूम करें और परसेंटेज चेंज इन आई सी निकालें और परसेंटेज चेंज इन वी सी ई निकालें और देखेंगे ये कितनी ज़्यादा स्टेबल टेक्निक है तो अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़